இன்ஸ்டா இருக்கும் எஸ் இப்போ கோர்ஸ் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் அட்மிஷன் செமஸ் இதுதான் முக்கியம் அதாவது பயோ இன்ஜினியரிங் ஜெர்மனில் கிளேவேல வின்டரில் மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது ஒவ்வொரு அக்டோபரும் தான் புது பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் பயோ இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் இல்லாட்டி எக்ஸாம்பிள் பயோ மெட்ரியில் சயின்ஸ் கிளேவில் படிக்கணும் இல்லாட்டி ஃபேஸ் புக் ஷாயின் ஃபோர்டில் பிஸ்னஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் உண்டா இங்கேயும் வின்டர் ஓன்லி நீங்கள் வந்து ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த் டெட் லைன் அப்ளிகேஷனுக்கு டெட் லைன் இருக்கும் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு அக்டோபரில் ஜெர்மனுக்கு வந்து கோர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்குரிய ப்ரொசீஜரை நீங்கள் செய்யணும் பீஸ் அப்ளிகேஷன் இப்போ பயோ இன்ஜினியரிங் இதை அப்ளை பண்ணுறேன்னா நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணலாம் ஓவர் வியூ கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன்டா லாங்குவேஜ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி வெறும் ஜெர்மனில் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் இருந்து லாஸ்ட் உங்களுக்கு பேச்சில் தீசிஸ் கொடுத்து உங்களை பேச்சில் ரூலர் வைவா நடக்க ஊரல் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கிற வரையும் எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் ப்ரொஃபஸர் கோ இங்கே ஜெர்மன் ப்ரொஃபஸரும் இருப்பாங்க ஃபாரின் ப்ரொஃபஸரும் இருப்பாங்க ஆனால் எல்லாருமே இங்கிலீஷில் தான் படிப்பிப்பாங்க லாங்குவேஜ் எக்ஸாம் லாங்குவேஜ் வந்து ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் எழுதுறதும் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் லென்த் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் அதாவது இங்கே ஜெர்மனில் சொல்கிற ரீகல் ஸ்டூடியம் சைட் அதாவது நோர்மலாக பிளானின் படி இந்த கோர்ஸை நீங்கள் முடிக்கணுமெண்டா மினிமம் செவன் செமஸ்டர் இந்த கோர்ஸுக்கு அதாவது இந்த கேஸில் பயோ இன்ஜினியரிங்குக்கு தேவை சில கோர்ஸ் பேச்சுலர் கோர்ஸ் கூடுதலாக சிக்ஸ்லேருந்து எயித் செமஸ்டர் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் இதில் என்ன வடிவாக சொல்லணுமெண்டா கூடுதலான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது தேர்டு செமஸ்டர்லேயே முடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சில பேர் இங்கே வந்து பார்ட் டைம் வேலை செய்யணும் இல்லாட்டி வேறு இஷ்யூ இருக்கும் இல்லாட்டி ஹெல்த் ரீசன்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் ஒரு சில செமஸ்டரில் எல்லா எக்ஸாம் கொடுக்க மாட்டேன் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் எக்ஸாம் எல்லா எக்ஸாம் கொடுக்காமல் அந்த ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் ஒரு எக்ஸாம் ரெண்டாவது செமஸ்டரில் கொடுத்து ரெண்டாவது செமஸ்டரில் ஒரு பாடத்தை மிஸ் பண்ணி இல்லாட்டி மார்க்ஸ் காணாமல் போய் அப்படி அந்த கடைசியில் அந்த பேச்சுலர் தீசி செய்கிற நேரத்தில் ஏழாம் செமஸ்டர் வந்திருப்பீங்க அந்த டைம் உங்களுக்கு சில சில அரியர்ஸ் இருக்கும் சில பேர் வந்து இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எட்டாவது செமஸ்டர் இல்லாட்டி எட்டாவது செமஸ்டர் செஞ்சுட்டு தன் ஃபுல்லாக முடிப்பினோம் அப்போ ஏழுன்றது ஸ்டாண்டர்ட் கூடலாம் ஆனால் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு குறை குறையிறேன் நீங்கள் ஏற்கனவே இன்னொரு யூனிவர்சிட்டியில் அதே பாடம் படிச்சுக்கிறீங்கன்ட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எழுத தேவையில்லைன்ட்டு டிரெக்டாக செகண்ட் செமஸ்டரில் பாடங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும் அதால் கூடலாம் ஆனால் குறையலாம் மினிமம் செவன் ஃபுல்லாக ஹார்ட் ஒர்க் அதே ஃபோக்கஸில் இருந்து அதே நோக்கத்தோடு இருந்தால் நீங்கள் செவன் செமஸ்டரில் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஆனால் உங்களுடைய இப்போ தச்சில் ஒரு செமஸ்டர் பிந்தி கோர்ஸ் முடிகிறதுக்கு இருந்தால் இல்லை ரெண்டு செமஸ்டர் இருக்குண்டா வீசா எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் குறிப்பிட்ட பாடங்கள் எடுத்து குறிப்பிட்ட எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கண்டா உங்களுக்கு வீசா எக்ஸ்டென்ஷனில் கேட்பாங்க ஓகே இதெல்லாம் செஞ்சுட்டிங்களா செஞ்சுட்டிங்களா ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் சில பாடங்கள் நீங்கள் சொல்லணும் ஓகே நான் இந்த ரெண்டு பாடத்தை அடுத்த செமஸ்டர் எடுத்து முடிச்சிருவேன்டா உங்களுக்கு வீசா திருப்பி ரெனியூ பண்ணுவாங்க அதில் பிரச்சனையும் வராது எஸ் டிகிரி வந்து உங்களுக்கு தருவது பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸ்ரீலங்காலே இல்லாடி வேறு நாட்லேயும் பிஎஸ்சி பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் அது உங்களுக்கு தருவாங்க இந்த பயோ இன்ஜினியரிங்கிற பாடத்துக்கு ஏரியா ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் கெனட்டிக் ப்ரொசஸ் இன்ஜினியரிங் கெனட்டிக் இன்ஜினியர் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இப்போ நான் ஒன்று சொல்லணும் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் ஏ லெவல் செஞ்சால் ஏ லெவலில் எங்களுக்கு மேத்ஸ் இருக்காது பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதால் எனக்கு நான் ரெண்டு மூன்று செமஸ்டர் தான் அங்கே படித்தேன்னான் இந்த பாடம் பயாலஜி பிரச்சனை இருக்கே இல்லை கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் உடனே உடனே கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் செஞ்சது ஜெனட்டிக்ஸ் அதில் இன்ஜினியர் ப்ரோசஸ் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சயின்ஸ் மேத்ஸ் ஃபை மேத்ஸ் டூ அந் அந்த பாடங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்டா ஜெர்மன்லே படித்த ஆக்கள் வந்து ஏ லெவலில் அவை மேத்ஸும் வச்சுருப்பினும் பயாலஜியும் வச்சுருப்பினும் ரெண்டு பாடமும் இருக்கும் அப்படியான ஆக்கள் தான் கூடுதலாக இந்த கோர்ஸுக்கு வருவினம் அப்போ அவைக்கு பேசிக் ஏ லெவல் மேத்ஸ் இருக்கிற வழியாக அவைக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டியில் அந்த அந்த இன்
ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் அந்த எக்ஸாம் செய்யலாம் போனது நான் கடைசி எனக்கு ஃபுல்லாக கோர்ஸே மாறிட்டு நான் நான் சொல்கிறேன் இம்பாசிபிள் அண்ட் இல்லை ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர்டாக வேறு ஒன்று மைண்ட் செட்டோட ஓகே சில பாடங்கள் நீங்கள் ஓஎல் பத்தாம் ஆண்டோட முடிச்சுருப்பீங்க ஆனால் அட்வான்ஸ் மேட்ச் திருப்பி படிக்க வேண்டிய தேவை வரும் டியூஷன் ஃபீக்கு கடைசியாக இருக்க வருவோம் அட்மிஷன் செமஸ்டர் வின்டர் செமஸ்டர் ஒன்லி அட்மிஷன் மோ மோட் வந்து செலெக்ஷன் பை த ஹெச்இஐ என்று இருக்கு அதாவது அந்த யூனிவர்சிட்டி இன்டர்னல் பீப்புள் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க இது வந்து எப்படி இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் இருந்தால் உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவீங்க அதாவது யூனிவர்சிஸ்ட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னுக்கு யூனிவர்சிஸ் சொல்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் ஏ லெவல் ஓ லெவல் ஐஎல்டிஎஸ் மோட்டிவேஷன் லெட்டர் சிவி பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ காப்பி இன்னும் நான் இன்னும் ஒரு வீடியோ வாடிவா செய்கிறேன் யூனிவர்சிஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அனுப்பணும் அந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் நீங்கள் கொண்ட ஜெர்மன் எம்பசியில் சர்டிஃபைங்கு கொடுக்கணும் அதாவது எல்லாத்தையும் இந்த ஃபோட்டோ காப்பி ஒன்று எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோ காப்பி ஒரு 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 ஃபைலில் ஒரிஜினல் ஒரு ஃபைலில் கொடுத்தா ஜெர்மன் எம்பசி வந்து ஃபோ இந்த ஃபோட்டோ காப்பி ட்ரூ ஃபோட்டோ காப்பி ஒன்று பார்த்து ஒரிஜினலில் செக் பண்ணி போட்டு எல்லா ஃபோட்டோ காப்பியும் ஒரு கக்கனியை மடித்து போட்டு ஸ்டெப்பிள் பண்ணிவிட்டு அவங்கள சீலை வச்சு தருவாங்க சர்டிஃபைட் காப்பீஸ் உண்டு அந்த ஒரு சர்டிஃபைட் காப்பி இந்த ஒன்றை நீங்கள் யூனிவர்சிஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவோம் இந்த அவ்வளோ டாக்குமெண்ட்ஸையும் சேர்த்து அது அனுப்பினா யூனிவர்சிஸ்ட் வந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் கிளியர் ஆகிவருக்கு பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதாண்டு லிஸ்ட்டை வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு அதாவது இந்த கேஸில் ரயன்பால் யூ ஹோஷூலேக்கு அனுப்புவாங்க ரயன்பால் ஹோஷூலேல அவங்க உங்களோட அவங்க பார்ப்பாங்க ஓகே உங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்கலாமா இல்லையா உங்களை விடையும் கூட மார்க்ஸ் இல்லாட்டி ஓ கூட மார்க்ஸுக்கு ஏற்கனவே ஆக்கள் முன்னுக்கு இருக்கிறாங்களா எங்களுக்கு எவ்வளோ சீட் இருக்குண்டு ஆனால் கூடுதலாக உங்களுக்கு யூனிவர்சிஸ்ட்டால் பாஸ் பண்ணி போனால் அட்மிஷன் கிடைக்கிறது கூட சான்ஸ் இருக்குது லெக்சர் பீரியட் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க அதாவது இந்த இது வந்து ஏற்கனவே தொடங்கி போன வருஷத்தான் அப்டேட் அதாவது செப்டம்பர் டுவெண்ட்டியத் தொடங்கி இருக்கிறாங்க இந்த ட்வெண்ட்டியத் லெக்சர் பீரியட் டுவெண்ட்டியத் தொடங்குறாங்க அதை எண்ட் ஆஃப் செப்டம்பர் தொடங்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் வீக் முதல் வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு விசா யூஸ்வலாக ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி நீங்கள் ஆல்சோ எம்பசி எடுத்து கேட்கலாம் அப்படி எனக்கு இருபதாம் தேதி இப்போ கொஞ்சம் லேட்டாக உங்களுக்கு டென்த் ஆஃப் செப்டம்பரில் இன்னும் பீஸாக வேறு ஒன்றுமே ஃபோன் அடிக்கலைன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அடிச்சு கேட்கலாம் உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டியத் லெக்ஷர் தொடங்குது இஸ் இட் கேன் யூ டெல் மி த லேட்டஸ்ட் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் மை வீசா ப்ராசஸ் இருந்தால் சொல்லுவாங்க ஓகே இருபதுக்குல நீங்கள் போகலாமோ இல்லையோ இல்லை அப்படியே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுண்டா ஓகே இருபதுக்குல எம்பசி தர்ற மாதிரி ஃபிஃப்டீன்த் ஆகிட்டு சிக்ஸ்டீன்த் ஆகிட்டு இன்னும் விசா வேறு இல்லைன்னா நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு இமெயிலை போடலாம் ஐ வில் பி கம்மிங் அ லிட்டில் ரேட் ஃபார் என்ரோல்மெண்ட் அண்டு உங்களுக்கு அப்போ எக்ஸ்கியூஸ் அப்படி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் ஓகே வேறு லேட்டாக வந்து என்ரோல்மெண்ட் பண்ணுவார் அண்டு வெப்சைட் இதுதான் அவங்க ஒஃபிஷியல் வெப்சைட் நான் கீழே கொஞ்சம் காட்டி போட்டு இப்போ திருப்பி மேலே வரேன் வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா அவங்களோட பயோ இன்ஜினியரிங் இந்த பாடத்தின் ஒஃபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இது இருக்கும் இங்கே இது பாசிட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க் கொஷன் என்னென்ன இது இப்போ ஆக்சோ ஜெர்மன் லாங்குவேஜில் போட்டிருக்காங்க மேலே கூடுதலாக இங்கிலீஷுக்கு மாற்றக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பொண்ணுங்களாக மாற்றலாம் ஓகே இந்த பாடத்தில் என்னென்ன ஸ்கோப் இருக்குது என்ன வேலை எடுக்கலாம் இதை படிச்சுட்டு என்ன அட்வான்ஸ் இப்போ மாஸ்டர் படிக்கிறேன் என்னென்ன டிரெக்ஷனில் மாஸ்டர் செய்யலாம்ன்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதில் இருக்குது இப்போ அட்மிஷன் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் தான் உங்களுக்கு ஒர்க் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் செகண்ட்ரி ஸ்கூல் குவாலிஃபிகேஷன் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் அட்மிஷன் டு அ ஜெர்மன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அதாவது யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஏ லெவல் இல்லாட்டி செகண்ட்ரி ஸ்கூல் செஞ்ச நாட்டில் ஜெர்மனுக்கு ஜெர்மன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸ்ரீலங்கன் சிஸ்டம் படி அது வந்து த்ரீ பாஸ் இன் ஏ லெவல் அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இருக்கணும் ஜெர்மனில் ஏ லெவலில் மற்றது 
ஜென்ரல் காமன் நாலேஜ் இந்த அந்த அதுவும் இருக்கும் அவ்வளோ இருந்துச்சு இருந்தால் அதான் மினிமம் த்ரீ பாஸ் வந்து மினிமம் அதை இங்கிலீஷ் என் சேர்த்து சொல்லணும்னா ஃபோர் பாஸ் மினிமம் இருக்கணும் அதாவது காமன் ஜென்ரல் நாலேஜ் பேப்பரும் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதான் மினிமம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்குரிய சான்ஸ் கூட நான் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு மினிமம் இந்த வீட்டு அதில் பாடத்துக்கு இருக்கணும் அல்லது காமன் ஜென்ரல் நாலேஜில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது ஐஎல்டிஎஸ் இருக்கணும் இங்கிலீஷ் லெவல் பி டூ வித் இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்கக்னைஸ் சர்டிஃபிகேட் இது தான் மினிமம் பி டூ அதனால் இவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறது ஐஎல்டிஎஸ் ஆறு தசம் அஞ்சுக்கு மேலே இல்லாட்டி மினிமம் ஆறு தசம் அஞ்சு இருந்தாலும் ஓகே கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் எயிட் வீக் இன்டர்ன்ஷிப் நோட்டீஸ் இஸ் நாட் ரெக்கார்ட் ஃபார் இனிஷியல் அட்மிஷன் பஸ் மஸ்ட் பி கம்ப்ளீட் பை த ஃபோர்த் செமஸ்டர் இன் ஆர்டர் டு கொண்டு இனி அப்போ இது இந்த இப்போ பயோ இன்ஜினியரிங் படிக்க பிளான் இருக்க ஆக்கல மட்டும்தான் இது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஜூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கோர்ஸில் இப்போ எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் எல்லா கோர்ஸுக்கும் அப்படி இல்லை ஆனால் பயோ இன்ஜினியரிங்குக்கு நீங்கள் வந்து எயிட் வீக் இன்டர்ன்ஷிப் அதாவது டூ வீ மந்த்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் ஏதாவது ஒரு பயாலஜி ரிலேட்டட் இல்லாட்டி இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் கம்பெனியில் நீங்கள் ஸ்ரீலங்காலேயும் செய்யலாம் இப்போ ஷுவராக பயோ இன்ஜினியரிங் தான் படிக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு ஏ லெவல் செஞ்சுட்டீங்க உங்களுக்கு டைம் இருக்குதுன்றா நீங்கள் ஏதாவது போட்டர் போட்டர் ரீசைக்ளிங் ஃபெசிலிட்டிலேயோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் லேபில் இல்லாட்டி எங்கேயாவது உங்களுக்கு விருப்பமான இடத்துல நீங்கள் டூ வீக்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் செஞ்சு சாரி டூ மந்த்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் செஞ்சு அந்த அது சர்டிஃபிகேட்டை கொண்டு வந்தீங்கன்றா சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்தால் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி உங்களால் செய்ய முடியாது நீங்கள் ஜெர்மனில் வந்தும் இன்டர்ன்ஷிப் தேடலாம் பிரச்சனை இல்லை இங்கே வ ஆனால் என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் ஃபோர்த் செமஸ்டருக்குள்ள முடிக்கணும் இன்டர்ன்ஷிப்பு அப்படி செய்யாமல் விட்டால் உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுதலாம் போயிடும் கிணக்கு பேருக்கு அந்த பிரச்சனை வாரது அப்புறம் செய்யலாம் அப்புறம் செய்யலாம் வந்து ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் செகண்ட் செமஸ்டர் எல்லாம் விட்டுருவாங்க அப்புறம் தேர்ட் ஃபோர்த் வந்து நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் ஓரியன்டேஷன் காலமாக இருக்குது செகண்ட் செமஸ்டர் லீவ் விட்ட உடனே முதலே அங்கே எங்கே அப்ளை பண்ணி ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு விஷயம் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதில் கணக்கு லேர்ன் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கும் சில பேருக்கு இன்டர்ன்ஷிப் செஞ்ச இடத்துலே பார்ட் டைமாக அப்படியே வேலை செஞ்சு கொண்டு நிற்பாங்க நல்ல விஷயம் டீடெயில்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கேன் வி ஃபவுண்ட் இன் டிகிரீஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் இதில் கொஞ்சம் டீப்பான இன்ஃபர்மேஷன் தேவையா நீங்கள் இந்த இந்த லிங்க்களை அமர்த்தி பார்க்கலாம் இப்போ மெய் நோமலாக மேலோட்டமாக நான் இப்போ சொன்னேன் நான் என்னென்ன தேவை என்னென்ன அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த இன்சர்ன்ஷிப் இந்த பாடத்துக்கு மட்டும் தேவை ஸ்டடி மோர்ஸ் ஃபுல் செமஸ்டர் கேம் பிளேஸ் ஆஃப் ஸ்டடி கேம்பஸ் கிளேவ இந்த ஹொக்ஷூல ஹைன்வால் என்ற யூனிவர்சிட்டி வந்து ரெண்டு இடங்களில் இருக்குது ரெண்டு சிட்டிஸில் இருக்குது இங்கேயும் பில்டிங்ஸ் இருக்குது இன்னொரு கிளேவேலேயும் பில்டிங்ஸ் இருக்குது இன்னொன்று கம்ப்ளிம் ஃபோர்ட்ன்ற ஒரு இடத்துலையும் பில்டிங் இருக்குது ரெண்டுமே ஹோஷூல ராயன்வால் தான் சில பாடங்கள் அங்கே தான் நடக்கும் சிலது இங்கே நட கிளேவேல நடக்கும் இந்த பயோ இன்ஜினியரிங்கிற பாடம் கிளே கிளேவே தான் நடக்கும் எல்லா கோ எல்லா ப்ராக்டிக்கல்ஸும் கிளேவில் தான் நடக்கும் நான் காட்டின ஒரு பில்டிங்கில் அதுக்கு உள்ளது ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்கும் மற்றது மற்ற பில்டிங்கில் லெக்சர் மட்டும் செய்கிறது இந்த அட்மிஷன் ரிக்கமெண்ட்ஸ் இந்த லாங்குவேஜ் ரிக்கமெண்ட்ஸ் அது சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு மென்ட்ரி ட்ரெயின் இன்டர்ன்ஷிப்னு சொல்லியிருப்பேன் எஸ் ஓகே இந்த என்சி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஜெர்மனில் நூமகோஸ் கிளவுசஸ்ன்ற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அதாவது சில பாடங்களுக்கு இருக்கிற ப்ளேஸஸ் எப்படியும் அட்மிஷன் பண்ணுறாக்கள் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ் கூடிச்சுன்றா செலெக்ஷன் க்ரைட்டீரியாவுக்கு நியூரஸ் கிளாஸஸ் அதாவது ஒரு ஒரு லிமிட்டுகளை வைப்பாங்க இந்த மார்க்ஸுக்கு மேலே தான் பெறாக்கில் மட்டும்தான் நாங்கள் அட்மிஷன் கொடுப்போம் என்ற சீட்ஸ்கள் கம்மியாக இருக்குதுண்டு அப்படி பாடங்கள் நீங்கள் சில மெடிசின்க்கு அப்ளை பண்ணால் நியூமரஸ் கிளாஸ் கண்டிப்பாக சந்திப்பீங்க அங்கே வந்து இப்போ உங்களோட ஸ்ரீலங்கன் ஏலவில் ஜெர்மன் சிஸ்டத்துக்கு கொன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் தருவாங்க ஒன் கோமா ஜீரோ ஒன் கோமா ஒன் ஒன் சில மெடிசினுக்கு ஒன் கோமா த்ரீக்கு மேலே இருக்கிறாக்கள் அப்ளை பண்ணல அது அதுக்கு அதை விடையும் கூடவாக இருக்கணும் ஒன் கோமா த்ரீக்கு குறைவாக இருக்கிறாக்கள் அப்ளை பண்ணல அது ஒன் கோமா த்ரீக்கு கூடவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லாட்டி அட்மிஷன் கிடைக்கும் அப்படியான பாடங்களுக்கு தான் இந்த நியூமரஸ் க்ளோ
ஆசையாக ப்ராஸ்பெக்ட் இதில் நீங்கள் போய் வாசிக்கலாம் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாட்டி இந்த யூனிவர்சிட்டியில் வேறு டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வேறு ஏதாவது படி பார்க்கணும் வேறு என்ன பேச்சில் செய்யலாம் வேண்டாம் நீங்கள் மைக்கா இதில் பார்க்கலாம் அதில் எல்லா ஜெர்மனில் இருக்கிற எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இந்த யூனிவர்சிட்டியில் மட்டும் ஸ்பெஷலாக பார்க்குறேன்டா இதில் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க சயின்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் பயோனிக்ஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் இதில் எல்லாமே பேச்சுலர் தான் செய்கிறாங்க மெக்கானிக் சிஸ்டம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றது மாஸ்டர்ஸ் மூண்டு இருக்குது பயோனிக்ஸ் பயோனிக்ஸ் பயோமே பயோமிமேட்ரிக்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எல்லாமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டியில் எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் லைஃப் சயின்ஸில் மட்டும்தான் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பாடங்க இங்கிலீஷில் ஜெர்மன் லாங்குவேஜில் கொடுக்குறாங்க அதாவது பயோ சயின்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் ஜெர்மன் லாங்குவேஜில் இருக்குது குவாலிட்டேட் உம்பல் சிஷாயிட்டிக்கு என்ன ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் மற்றது எல்லாமே இங்கிலீஷ்லேயே நீங்கள் படிக்கலாம் சில சொசைட்டி அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் பாடங்களும் இருக்குது ஜெண்டர் டைவர்சிட்டி இது ஆர்ட்ஸ் படித்த ஆக்களுக்கு இல்லாடைய ஆர்ட்ஸ் துறையில் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் செய்ய விரும்புகிற ஆக்களுக்கு கூறிய இதுகள் இங்கிலீஷ்லேயும் கூடுதலாக இங்கிலீஷில் இருக்குது என்வாய்மெண்ட் அதுலேயும் கோர்ஸ்கள் இருக்குது நீங்கள் பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்கோ ஏதாவது கேடியல் இருந்தால் கொமெண்ட் பண்ணுங்கோ ஐ ஹோப் தட் இட் வாஸ் லிட்டில் ஹெல்ப்ஃபுல் ஒரு 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 நன்றி அப்ளை பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன ஒரு கைடாக இருந்திருக்க முடியாது பார்க்குறேன் ஐ விஷ் ஓ த பெஸ்ட் பாய்